Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com. A teď se podíváme na sloveso vadit. Komu? Co? Ale může být taky nějaká druhá věta, že nebo jak, nebo když a možná jsou i další varianty. Takže vadit znamená, že pro vás je něco nepříjemné, protivné. Ve formě dativu, to je to komu, je nějaký člověk. No a subjekt je co? To znamená, to je nominativ. A jestli je to vedlejší věta, potom sloveso bude ve formě ono. Tak, jestli ten subjekt má nějaký jiný rod, tak sloveso bude podle té věci, to znamená podle subjektu. Podíváme se na pár příkladů. Tak mužský rod vadí mi hluk například od sousedů. Připomínám, že to zájmeno krátké musí být na druhém místě. V minulém čase byste řekli, vadil mi hluk od sousedů. A v budoucím čase by to bylo, bude mi vadit hluk od sousedů. To my na druhé místo. Nějaký ženský rod vadí mi ta hudba. Takže v minulém čase vadila a v budoucím čase bude mi vadit. Například se chcete koncentrovat, učit a někdo poslouchá na hlas hudbu. Tak vám to překáží, vám to vadí. Nebo vadí mi kouření. Vadí vám, když blízko vás někdo kouří. V minulém čase vadilo a v budoucím čase bude mi vadit. Kdybyste měli nějaké množné číslo, takže to už jste viděli v předchozích videích, kdyby to byl mužský rod životný, může být v tomto případě, tak v přítomném čase to je jedno, vadí mi cizí lidé. Když něco děláte, tak nejste rádi, když jsou okolo a dívají se na vás cizí lidé. V minulém čase byste napsali měkké i. Vadili mi cizí lidé. A v budoucím plurál, takže budou mi vadit cizí lidé. Kdyby to byl mužský neživotný, nebo ženský, tak například vadí mi ty stromy. Například chcete udělat fotku a před vámi jsou nějaké stromy anebo něco ženského rodu, vadí mi ty květiny. To může být například, že máte alergii 
a kvůli květinám potom kýcháte. Máte na ně alergickou reakci. V minulém čase by v obou případech bylo napsáno Y, vadily mi ty stromy nebo ty květiny a v budoucím budou mi vadit ty stromy nebo ty květiny. No a ještě může být něco ve středním rodě, například auta. Vadí mi auta. Když jsem doma na zahradě, chci odpočívat a okolo jezdí hodně aut, tak můžu říct, že mi ta auta vadí. V minulém čase vadila mi auta a v budoucím zase stejně budou mi vadit auta. A ještě si dáme nějaký příklad vedlejší věty. Například vadí mi, když chodíš pozdě. Nebo vadí mi, že chodíš pozdě. Že chodíš často pozdě. Tak v minulém čase ono vadilo mi, když jsi chodil pozdě a v budoucím čase bude mi vadit, když budeš chodit pozdě. Ještě bych vám napsala tady možná zeleně tři užitečné fráze, jak se můžete druhého člověka zeptat, jestli můžete něco udělat, když chcete být zdvořilí. Tak můžete se zeptat například, nebude vám vadit nebo vadilo by vám A nebo jestli vám to nevadí, tak to jsou tři různé začátky věd, jak můžete poprosit o svolení. Takže nebude vám vadit například, když otevřu okno, nebo když zavřu okno, to znamená, jako můžu, mohla bych zavřít okno, nebo vadilo by vám, když otevřu okno, taky může být, nebo kdybych tak například odešel. Představte si, že máte nějakou schůzku, ale potřebujete odejít dřív, nebo potřebujete na chvíli odejít, tak se můžete zeptat, vadilo by vám, kdybych na chvíli odešel, a nebo jestli vám to nevadí, už půjdu. To je podobná situace. Takže vadit je docela užitečné sloveso. Jestli ho ještě neznáte, tak se ho naučte. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím, dejte like, sdílejte a můžete mě taky podpořit stát se mými patrony na Patreonu. Díky moc a nashledanou.